അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റിഗാർഡിംഗ് വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് സ്പീഡാക്കുന്നു സോ നമ്മൾ പല സോ ഹിയർ നമ്മൾ കുറെ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിയറി ഡിസ്കോസ് അനാലിസിസ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് കേസ് സ്റ്റഡി റിസർച്ച് now we can see the oh, somebody is try drawing please don't draw Sir, that is difficult for us research in or example or nerem patyo okay correlation research in or example finding out the relationship between variables there is some relationship and the la than nerthe yan parnu academic performance ketta mattanillallo sir clear alla keta okay hello kelkunnille academic performance adu pole thane mental health mental health whether it is positively correlated with academic performance or not appo anganeyulla research correlational research and to find out the relationship between variables രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണുന്ന റിസർച്ചുകളെയാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് അനദർ റിസർച്ച് അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് തന്നെ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച് ഇഫ് ആർ ഗോയിങ് ലെറ്റ് മി ചെക്ക് സം പി പി ടി അവൈലബിൾ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് എ പി പി ടി ഐ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് എ പി പി ടി ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ടു അതായത് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസർച്ച് കാറ്റഗറി എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച് സോ ലെറ്റ് എസ് ചെക്ക് എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടർ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിസർച്ചിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരാം എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ റിസർച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ പി പി ടി ഐ ഹാവ് ലിറ്റ് മീ ആൾസോ ഷെയർ വിത്ത് യു ദ പി പി ടി qualitative quantitative is a bangal ella nagathu varunnathu exposed factor just checking whether it is available the way i will give you okay next just uh, so here hmm. i think it is in another segment okay i'll do that no issue so uh, first i'll uh, share this ppt that will be good for you if i show this ppt just a minute let me share the screen okay okay this is the ppt okay i'll share the ppt don't worry about it uh, this is about a research our characteristics of the qualitative quantitative that we have discussed types of research experiment and historical case study act okay action research that we have not uh, touched upon action research action research is a kind of research which is very small scale research it seeks an immediate solution to a problem it seeks an immediate solution to a problem action research gives an immediate solution to a problem it is a focused small scale research suppose when as a practitioner you have come across some problem nammal or practitioner nalla reethiyile chela problems nammal thonumbole nammal adu immediate aayittu വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ
ഒരു മിനി സ്കെയിൽ റിസർച്ച് സ്മോൾ സ്കെയിൽ റിസർച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ലെറ്റ് സി ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ദിസ് ഡൺ ബൈ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അപ്പൊ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം Uh, what is action research what are the characteristics of action research so action research is a mini research carried out by practitioners it is out of a very felt need valare athyavashyamayittu namaku thonuna samayathana nammal action research cheyyunnathu adu pole thanne immediate solution is another immediate solution ve oru athyavashya karyathil adhaayathu namakku ippo or issue vannu oru oru company il people are not working properly illa company oru dosam thoru nashtathilekku pogum what are the issues of the company appa company il manager cheyyunna oru research aayirikkum classroom il day to day day by day students are not obeying the teacher teacher uh, teacher obey cheyunnilla അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കില് ടീച്ചർ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് സ്ഥിരമായ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ വരുന്നില്ല ക്ലിനിക്കിൽ ആളുകൾ വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഡോക്ടർ ഹാസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ആർ ദ ഇഷ്യൂസ് ബിഹൈൻഡ് എന്താണ് ആ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് ഡോക്ടർ അറിയണം അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മള് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ലിക് റിക്വയർഡ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ ഇഷ്യൂസ് പരിഗണി പരിഹരിച്ചിരിക്കണം സിമിലർലി ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ദ ബിസിനസ് ഹാസ് ടു ദ ക്ലിനിക് ഹാസ് ടു ഗോ ഫർദർ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇഷ്യൂസ് പരി പരിഹരിച്ചിരിക്കണം മാനേജർ ഹിസ് ഫോം ഷുഡ് ബി ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി സയന്റിഫിക് വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ല ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ മെത്തോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ് അതിന്റെ വെരി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വളരെ ചെറിയ ഒരു റിസർച്ച് ആണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഇനി ആ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു പയൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ തെല്യൂത Exposed factor research. Where are the research on exposed factor? Exposed factor research in the world. It is also known as causal comparative research. Causal comparative. It is the characteristics of the causal comparative. It is a research design. It is a very specific research. Three. what is exposed factor or causal comparative research let's see the exposed factor or causal comparative so we exposed factor research it it follows retrospective design it follows retrospective design adayathu sadharana experimental studies ilum nammala studies ok thane prospective design aanu idu retrospective design aanu that is studying a problem after it is happening oru issue nadanadinu shesham adine padikkunnadana exposed factor research ഒരു സ്റ്റഡി നടന്നതിന് ശേഷം അതിനെ പഠിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ഒരു ആള് വൺ ബിക്കെയിം അഗ്രസീവ് ഓർ വൺ ബേക്കെയിം ഡെലിങ്ക്വന്റ് ഒരാൾ ഡെലിങ്ക്വന്റ് ആയി ഡെലിങ്ക്വന്റ് ആണ് വൈ 
why he became delinquent what are the reasons behind it so ipo the karyam nadannu kaiyinjine shesham aanu we are going back to find out the solution to the problem reasons behind it adinde karyangal endokkaanu a kind of investigation nammal or police case or murder nadannu murder nadannu shesham endaanu why why how it happened endu nammal nokkunnathu sherikkum oru എക്സ്പോസ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് ആണ് ശരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചില കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയും റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോസൽ കമ്പാരിറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ആക്ച്വലി ആ പ്രോ ആ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് അതിന്റെ അതിന് തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഡിസൈൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ നമ്മൾ കുറെ അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച് കുറെ അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പം ആ അസംഷൻസ് തെറ്റാം ശരിയാവാം ഒരു മർഡർ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ ആൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാണോ അതില് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് നമ്മളെ ഹൈപ്പോസ് ആയതാണോ അതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അതാണ് എക്സ്പോസ് ഫാക്ടറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് മിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് chance of misinterpretation that is known as post hoc fallacy post hoc fallacy nu parayanad fallacy i think is double l just check it yes. let me check it i i am just confused about the spelling let me check it post hoc fallacy nu parayanad nammal oru ും അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറൊരു കാരണത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മള് എന്താണോ ഒരു കാരണമായിട്ട് കണ്ടത് അത് ചിലപ്പം യഥാർത്ഥ കാരണമാവണം എന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല കുറ്റവാളികളെ മാറിപ്പിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് വേറൊരാളാണ് കുറ്റവാളി എന്ന് തർപ്പിച്ച് പറയുകയും അയാളെ കൂശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പല കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല സിനിമയിലൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റ് ഫാലസ് മിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് വേറെ ആളിന് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഒരാളിന് ഒരാള് ഡെലിങ്ക്വെന്റ് ആയി ഡെലിങ്ക്വെന്റ് അറിയാലോ ഡെലിങ്ക്വെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് സോഷ്യലി അനാക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് അക്രമികളായ കുട്ടികളെയാണ് ചെറിയ കുട്ടികളെയാണ് ജുവനൈൽ ഡെലിങ്ക്വെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജുവനൈൽ ഡെലിങ്ക്വെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എങ്ങനെ ഈ അക്രമ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി സോഷ്യലിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒരു എൻക്വയറി ഒരു എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച് അപ്പൊ ഇയാള് കണ്ടെത്തിയത് ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് കുറെ ആന്റിസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കുറെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറെ അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോ മദർ മദർ ഈസ് ആന്റി സോഷ്യൽ മദർ ആന്റി സോഷ്യൽ ആണ് ഫാദർ ഈസ് ആൾസോ ഇൻ ജയിൽ ഫാദർ അതനുസരിച്ച് ജയിലിലാണ് ഹി ഹാസ് ഗാങ്സ് കുട്ടിക്ക് ഗാങ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ആസ് എ ഡെലിങ് ആ ഡെലിങ്ക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് പോയതിന്റെ കാരണം ഇവര് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു പാരന്റ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ പാരന്റിങ് ലെഡ് ടു ദിസ് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇയാളെ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ പാരന്റിങ് ആണ് ഇതായിരുന്നു ഇയാളുടെ കൺക്ലൂഷൻ പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് എ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാലസ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇഷ്യൂ ബട്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗാങ്സ് ഓൺലി ഹി ബിക്കെയിം ഡെലിങ്ക്വെന്റ് 
because of the gangs only he became delinquent adana satyavastha pakshe ezhudi vannapole oru assumption thetti poi mother um father um anti social aayathu kondana proper parenting kittadeyana iyal delinquent aayathu endana conclude cheyathu pakshe actually endayirunno gangs aanu iyal cheyathu iyal even though they the father is in jail and the mother is involved in some anti social activities still they were very particular about the parenting of their kids kutigal nannayittu soochikkanum avare parijarikkanum ivaru samayam kandathirun pakshe as a researcher you identify that lack of parenting is a problem aa oru segment nammal manasilaakkilla actually avare gang il ninnaanu kutigal avare പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെലിങ്ക്വന്റ് ബിഹേവിയറിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണമായി മാറിയത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ മിസ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ദിസ് ഇസ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫാലസ് അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്നത് കോസൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് interpretation and explanation is very difficult in the case of uh, causal comparative research appo idana exposed factor research some with some examples you can write oru karyam nadandine shesham adinde back out poi adinde reasons kandathundana idu adathu retrospective design aanu adu follow cheynathu then there is a it is very difficult to interpret and explain the result of the exposed factor research more than that there is a chance of post hoc fallacy but itrin karyangal parnadinu shesham now we are going to have a structure of the research or research inde structure endanu nammal nokkanam ഇത് ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് എ റിപ്പോർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് അത് പോകുന്നത് ഇതിലൂടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കടന്നു പോയി നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ എന്തൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഏകദേശം രണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ടൈറ്റിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതിനെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ലൈഡ് ആയിരുന്നു Post-hoc fallacy in the way, it is an issue or we can, I, I can write it. It is an issue to be occurred while interpreting the results of exposed factor. exposed factor research that is selection of false reasons behind the problem and exam run yan parad this is post hoc fallacy there are chances of occurrence of such kind of false interpretations while developing the while writing your conclusion while concluding your exposed factor research there is a chance of misinterpretation in terms of the identified causes we have certain causes identified so there is a chance of misinterpretation that is the that is called as post hoc fallacy example id namu paranju so 
നമുക്ക് എന്ത് ഫീൽഡിലും ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലായും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീൽഡിലായെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെയും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക് വരും അപ്പൊ ഹെഡ് ഏക്ക് വരുന്നതിന് എന്തൊക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഉറക്കില്ലാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഓവർ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് വായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ക്രീൻ യൂസ് ആണോ അതല്ല സൈക്കോളജിക്കൽ ആണ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോഴേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം അയാള് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടായിരിക്കും വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് സമയം വായിക്കാറുണ്ട് സ്ക്രീൻ എത്ര സമയം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മള് കൺക്ലൂഷൻ വാൾസ് കൺക്ലൂഷൻ അത് ഓക്കെ ആ എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എത്ര മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അപ് ടു വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാറ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു മണി ഒരു മണി വരെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടാണോ ഉപയോഗിക്കില്ല ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവസാനം ഡോക്ടർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ സ്ക്രീൻ യൂസ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇയാളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആണ് പക്ഷെ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സംടൈംസ് ചില അതർ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡോമിനൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ തെറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു അസംഷൻ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫ് പാലസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമിനേഷനിലൂടെ നമുക്കത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം പല അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ പല ഡോക്ടേഴ്സ് പോകുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ സർജറി സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ചില പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിനെ മാറ്റി കാണിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത്ര ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലെന്നും ചെറിയ മെഡിസിനോട് മാറും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ വരുന്നതിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആണ് ചിലരതിനെ പെട്ടെന്ന് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ പെട്ടെന്ന് അതിനെ ചെയ്യും അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നും ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് സർജറി കൊണ്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ആൾ ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ചാൻസ് വരാറ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാക്ട്ലി അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസർച്ച് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പോസ് ഫാക്ടോ ഓൾ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ് നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു അതിന്റെ പിന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സ്ലൈഡിലാണ് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഒരു റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട റിസർച്ച് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പം അതിന്റെ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഹൗ കെൻ യു ഐഡന്റിഫൈ എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൺസേൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഐഡിയ നോട്ട് ആൾവേസ് നെഗറ്റീവ് നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഈസ് ഫ്രം ഫ്രം അവർ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് യു ക്യാൻ സെലക്ട് പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫ്രം അവർ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് സെക്കൻഡ്
from the suggestion of people, somebody else suggested. This area is very booming. You can do research in this area. Then you can read. Accordingly, you can come up with a research top. Similarly, from the literature. Psychology psychological journal, psychological books of the Kudal Waikimbe, Waich, Anganamaka, recent trend and then identify Giambetu. These are the Ingani Anam problem identify Giambetu. The first stage of any research is identification of the problem. In a research problem identified, next is substantiating the problem, or we can call it as defining the problem. Sorry. Problem defined. Sharpen Jaga is the problem. Sharpen Jaga, define Jaga. Problem sharpen Jay in the name of the Chale defining the problem. Other we need to number Jay and the Arthur step on review of related studies. Review of related studies. Review of related studies. This is a problem. From your experience, from suggestion, or from literature, mental health. Mental health. It's a good area. I will go for mental health. For example. Idil Nadatirikana study the trend. What is the trend in mental health research? MH research. Mental health research in the trend and the in the no good. Mental health research in the trend and the no good. Mental health research in Adakana. Journals, we should have sources for that. We have sources identify. We have questions the steps of research. We have to identify the problem. We have to identify the problem. We have to identify the problem. We have the problem. We have to identify the problem. Literature and the source number of question I did. So, under questions were sources of literature or a question significance of review. Is that another under questions that are possible? Sources of research and significance of review. Source of literature, okay. In the source of literature, literature is the review number the collective and correct sources of books under resources. Adina Munayan giving you a classification of resources primary and secondary. Primary and secondary resources. Primary resources and secondary resources. See. What is the difference between primary and secondary sources of this? There are two sources, as I told you, and now. Like primary and secondary. Primary and what is it? First hand information. First hand information is primary data. Primary data. We have to the census in the first hand information. Sometimes NSSO survey. National Sample Survey Organization, the fresh information. Unprocessed diet. Processed the information of primary sources. Unpublished diet data. NSSO survey. 
census survey census ലേക്ക് കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് ഡാറ്റ ഫീൽഡ് ഡാറ്റ ഫീൽഡ് ഡാറ്റ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി ഫീൽഡിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈംസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്ത റിപ്പോർട്ട് എവിടെയും കിട്ടാത്ത റിപ്പോർട്ട് അതെല്ലാമാണ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ സോ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വി ആർ സെക്കൻഡറി ഇൻഫർമേഷൻ സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ദിസ് ഇസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി നൗ കം ടു സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റയില് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഓൾ ദി അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനുമാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറിയിൽ വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് ബുക്സ് ബുക്സ് ഓഫ് വേരിയസ് കൈൻഡ് വി ഹാവ് അല്ലെ പലതരം ബുക്ക് ഓതേർഡ് ബുക്ക് എഡിറ്റഡ് ബുക്ക് കമ്പൈൽഡ് ബുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് multiple volumes these are the books general authored book edited book compiled books translations compilations multiple volumes we have another journals journals and magazines we have journals in the rain but വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയി ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജേണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് ജേണൽസ് ഉണ്ട് ആൾസോ വി ഹാവ് മാഗസീൻസ് നമ്മള് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന മാഗസീൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് മാഗസീൻസ് വാട്ട് ആർ ദ മാഗസീൻസ് അവൈലബിൾ നമ്മളിപ്പോ മന്ത്ലി വീക്ക്ലി അങ്ങനെയുള്ള മാഗസീൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ജനറലി നമ്മൾ മാഗസീൻസ് പറയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജനറൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ സാധാരണ മാതൃഭൂമി അങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമം ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ദ വീക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ മാഗസീൻസ് ആണ് അത് ജനറൽ റീഡിംഗ് റീഡേഴ്സിന് ജനറൽ റീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും ജേണൽസിന് ജനറൽ റീഡേഴ്സ് ഇല്ല ജേണൽസിന് റീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് കമ്മിറ്റി ഇഫ് യു ആർ ഫ്രം ആയുർവേദ ഓൺലി ആയുർവേദിക് പീപ്പിൾ വിൽ റീഡ് ദ ജേണൽസ് ഓഫ് ആയുർവേദ അതായത് ആയുർവേദ റിസർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രം വായിക്കുന്ന ജേണൽ ആയിരിക്കും ആയുർവേദിക് ജേണൽസ് സൈക്കോളജിയുടെ ജേണൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദോസ് ഹു ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സൈക്കോളജി റിസർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ മാത്രമേ അത് വായിക്കൂ ഒരു കോമൺ മാൻ വായിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മാഗസീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവറി വൺ റീഡ്സ് മാഗസീൻ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നതാണ് മാഗസീൻ ഇതിൽ തന്നെ ജേണലിന് പ്രിന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് വി ഹാവ് ഇ ജേണൽസ് പ്രിന്റ് ജേണൽസ് ഉണ്ട് ഇ ജേണൽസ് ഇ ജേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് അത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി അവൈലബിൾ ആയ ജേണൽസ് ആണ് ചില പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേജ് ടൈലർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ദേ പബ്ലിഷ് ജേണൽസ് ദേ ഹാവ് ജേണൽസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിന് അവൈലബിൾ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡിൽ പൈസ കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ജേണൽസ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ഫോർ ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 
ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ജേണൽസിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ആണ് മാഗസിൻസ് യു ക്യാൻ സൈറ്റ് ഈവൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓൾസോ പിന്നെ നമുക്ക് വെബ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ബ്ലോഗ്സ് പേജസ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ റിസോഴ്സ് YouTube, we have YouTube, we have uh, radio, we have television, we have uh, lectures, lectures are also resources, you can select lectures, that's why we know that uh, lectures are taken, they are recorded and it is, sometimes we have seen many issues related to lectures. because these are resources actually people rely upon this ee information ku aalukal angeekarikkunnu adu kondana pala issues ok varippalu nammal ee oro prasangalukal nadathi aalukal kedire issues cases kal ingane ok varunnathinte kaaranam these are the sources of information actually people are getting confused that means it is not an authentic so that is why there are many issues related to certain lectures now we have notices bullets uh, pull outs notices and the pull outs paper la kanana pull outs i just missed it newspaper newspapers and the pamphlets all these things are coming under secondary source of data ishtam pole undu secondary source of data അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നത് വൈൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ റിസർച്ച് വൈൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ റിസർച്ച് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ആസ് മെനി ആസ് പോസിബിൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് now see what is the significance of review adutha question ee review inde significance endana why we are carrying out one to avoid duplication duplication olivakkan vendi nammal review ore oral padicha vishayam adhe pole njan ippolum eduthu padikkunnathil yadoru artham illa if i am doing research it should be new research inde characters varnu adu innovative aayirikkanam ന്യൂ ആയിരിക്കണം നോവൽ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവര് പഠിച്ചത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് റിസർച്ച് ടു അവോയ്ഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വി ആർ കാരിയിങ് ഔട്ട് റിസർച്ച് ടു നോ ദ ട്രെൻഡ് ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രെൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രെൻഡ് എന്റെ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഏരിയയില് റിസർച്ചില് നടക്കുന്ന ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്തില് നടക്കുന്ന റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് എന്ത് റിസർച്ച് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണോ കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ഇതാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെവലപ്പ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് develop ya mendi it ningalku review is required le review lude yana nammude research inde background eludunu to know the pattern of writing objectives and hypothesis objectives and hypothesis ok eludunna engena yanu manasilaakkan vendi it to understand the trends in methodology methodology la trends endha nu manasilaakkaru nammal endu eyunu review cheyumbalana methodology innovations in analysis 
അനാലിസിസിൽ ഇന്നോവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ റിസേർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലാണ് കൂടുതലും ഈ തരത്തിലുള്ള റിസേർച്ച് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസേർച്ചിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റിവ്യൂ വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റിവ്യൂ ഇൻ റിസേർച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ഐഡിയാസ് യു ഹാവ് റൈറ്റ് നോ യു ക്യാൻ ആൾസോ റീഡ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റിവ്യൂ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റിവ്യൂ ഇൻ റിസേർച്ച് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിവ്യൂവിൽ നിന്ന് ഈ റിവ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ കുറെ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ധാരണ ക്ലിയർ ആയത് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മോഡിഫൈങ് മൈ പ്രോബ്ലം എന്റെ പ്രോബ്ലത്തെ മോഡിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം എന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യും എനിക്കിപ്പോ ഇത്ര ആശയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോഴേ ഐ എം ജസ്റ്റ് മോഡിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം ഐ ആൻഡ് ഫൈനലൈസിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലൈസിങ് ഇറ്റ് പ്രോബ്ലം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു ഇതാണ് മറ്റൊരു സ്റ്റേജ് അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു പ്രോബ്ലത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റിവ്യൂ എടുത്തു റിവ്യൂയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തെ ഒന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു ണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കുറെ ആസ്പെക്ടുകൾ വേറെ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റി ഞാൻ വേറെ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി അപ്പൊ റിവ്യൂ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കൺസേൺ ഇൻ റിസർച്ച് റിവ്യൂ ഇസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നോ സി നെക്സ്റ്റ് വൺ യെസ് ഐ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റിവ്യൂ ലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ടു നോ ദ ട്രെൻഡ് മറ്റെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ചില ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഏരിയയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയും വരാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളിലാണോ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഏതൊക്കെ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ മോളത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജനറൽ ട്രെൻഡ് ആണ് അത് ഏത് സെഗ്മെന്റിലാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ വേരിയബിളുമായാണ് ഇത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ മെത്രോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെത്രോളജി അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേ സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കൂടുതൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ടൂളാണ് വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മെത്രോളജി ആദ്യത്തെ ആ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വേരിയബിളുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ മെത്തോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാമ്പിള് ടൂൾസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ തിങ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ആ ഓക്കെ മോഡിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം മോഡിഫൈ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കാര്യം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഹൈപ്പോസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത് ഇതിന് മുന്നേ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ തിങ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് പ്രോബ്ലം ഒരു നല്ല റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം റിക്വയർമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിസർച്ചബിൾ റിസർച്ചബിൾ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ആൻഡ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സിമ്പിൾ ആൻഡ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിരിക്കണം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റിസർച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോവൽ ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആയിരിക്കണം പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം പോസിബിൾ ടു കാരി ഔട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ടു കാരി ഔട്ട് സോഷ്യലി റെലവെന്റ് ആയിരിക്കണം
Okay. These are the things. Characteristics of a good prop. In the number of problem, we need and significance. We report the number of need and significance. We steps on the need and significance. Why you are studying? Need and significance. Why you are studying it? Why of research? Need and significance of the brain. Need and significance of the way in the one thing I need to predict in the learner, need and significance. Okay, sir, I do a character with a level of good problem there. Ella Need and significance, sir, I do a characteristic kind of good good problem. Need and significance, not a book in a mother at the step on a brain at the step. Writing the need and significance of the study. Okay, once the problem is fixed, you have to mention the need and significance of study. This is step below or not, sir? Ah, step below or not? Okay. But need and significance, we will say. I mean, rational is not enough. Need and significance of the study, rational of the study. You guys, any proposal or anything, but you guys, 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 Study based diet emphasize on research gap identification. research in the gap and research gap in identify Adilude Anna, Namada, research problem, Valerie, clear out in the Gondanian. Why I choose, I have chosen this problem. Ada Anna, need and significance of the problem, and a little rational of the problem, and don't do this. Up with existing research in a base, the Tano chained them. Idan the Nerte, Araka, that number reviews either in the Adisana till Arakiana, Mendel has a good particular together, either the group will an or a particular. Any end of Kiana Dile, Padikan Ulla, Adina research here, area in him, but he can at that. Okay. Next is either number, said the candidate guardian and a detail later. Parea. Yes. Hello. In the show, I don't know. Sir, need and significance of the study. Namada problem would I linger the Tano? Ada, the end of the window. Eda? Hello? Ah, hello, Kelkin. Namada problem within the Avishim would I linger no? Ada, the end of the Kensley? Ada, the end of the Namali studies a yin no. End of the Gontanani studies a yin no. For the next time, where I wear a corral of the participate, but share? Would you? Kerala context is in a Kurchu put the light to Padana Matita, other one down and Yanit there. Angani and number parade. In the Gondani Padnet, too. For a cultural context, 
വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് വേരിയബിൾസ് മീനിങ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇനി ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ബുക്സിന്റെ ആ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാൻ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ദർ ആർ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് എവർ വി ആർ ഗിവിങ് മീനിങ് ടു ഇൻ യുവർ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വേരിയബിൾ നമ്മളെ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്ന മീനിങ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനും നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും മീ അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഡയമെൻഷനെയാണ് ഏതൊരു ഒരു എലമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് എ വേരിയബിൾ അച്ചീവ്മെന്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ വേരിയബിൾ വാട്ട് എവർ വി ആർ ഗിവിങ് മീനിങ് ടു ഇൻ ദ റിസർച്ച് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ പേര് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് ആൾസോ വേരിയബിൾ അച്ചീവ്മെന്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ അച്ചീവ്മെന്റും മെന്റൽ ഹെൽത്തും രണ്ടും ഓരോ വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ ഇനി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് രണ്ട് തരം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റഗറി ദർ ആർ മെനി കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ യു ക്യാൻ റീഡ് യുവർ ബുക്ക് ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് പേജ് തന്നെ ഉണ്ട് സോറി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ബുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓർഗാനിസം വേരിയബിൾ സ്റ്റിമുലസ് വേരിയബിൾ റെസ്പോൺസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ഇതൊരു വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയൊരു സംഭവമാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ റെപ്രസെന്റ് എ റിസർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ഓർ മെഷേർഡ് ടു സി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ഓൺ ദ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോറി അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മാറ്റം വരാത്ത ഒരു വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡിലൂടെയുള്ള പഠന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ It is manipulated or measured to see the result of its change on dependent variable. Dependent variable is academic performance. Dependent variable is academic performance increased. Independent variable is dependent variable is academic performance increased. Independent variable is ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് എത്രത്തോളം സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നത് അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ റെപ്രസെന്റ് ദ റിസർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ഓർ മെഷേർഡ് ടു സീ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ഓൺ എനദർ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അതാണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൊണ്ട് എത്രത്തോളം അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് എ an independent variable achievement il etrathalam variation undavunnu ennadaanu namu nokkunna achievement dependent variable aanu uh, independent variable vary cheyyunnadalla pakshe adine namukku manipulate cheyan pattum manipulation nu parayumbo experiment aanu uddeshi adinte theevratha kootanum korakkanum pattum example aayittu discussion method ningal nannayi discussion method koduthu oru average level discussion method koduka anganeyokke cheyyunnadaniyana nammal manipulation of variable nu parayunnu അപ്പൊ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർവ്ഡ് ഔട്ട്കം ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പഠനം നടത്തും എത്രത്തോളം പഠനം നടത്തും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഔട്ട്കം ഇൻ റെസ്പോൺ അപ്പൊ ഒബ്സേർവ് ഈ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്സേർവ്ഡ് ഔട്ട്കം ആണ് 
ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡിന് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വെയിറ്റ് ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വെയിറ്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഒരിക്കലും ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താണ് വെയിറ്റ് കൂടും ഒരാൾ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നു ഒരു കുട്ടി ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോൺസിന്റെ മസിൽസിന്റെ ഒക്കെ വളർച്ച വരുന്നു അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയ വെയിറ്റ് കൂടുന്നു തിരിച്ചില്ല തിരിച്ചുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങള് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായാലും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയ വെയിറ്റിൽ മാറ്റം വരും നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കൂട്ടി ഹൈറ്റ് കൂടി കൂടി വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചെരുപ്പ് എടുക്കുന്നു ഒരു ചെരുപ്പ് ഈ ചെരുപ്പിന്റെ വെയിറ്റ് ഹാഫ് കെ ജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ചെരുപ്പിന് നമ്മൾ ഒരു ഹീലും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് കൂട്ടി അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടും അല്ലെ പക്ഷെ വെയിറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരാൾ വെയിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആദ്യം സിക്സ്റ്റി കെ ജി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എയ്റ്റി കെ ജി ആയി എയ്റ്റി ഫൈവ് കെ ജി ആയി ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ നിങ്ങൾ ടു ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല അതായത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളില് വരുന്ന മാറ്റത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരില്ല അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് പേര് പോലെ തന്നെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയും ഇല്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് തിരിച്ചോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിൽ വരും നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു കുട്ടി നന്നായി കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു മാത്സ് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു ഉറപ്പായിട്ട് കുട്ടിയുടെ അച്ചീവ്മെന്റിൽ അതിൽ മാറ്റം വരും മാർക്കിൽ മാറ്റം വരും ഇനി തിരിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി നന്നായി മാർക്ക് വാങ്ങി അത് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് ആ കുട്ടി മാർക്ക് വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നു അതായത് അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സംഭവമാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധമില്ല പക്ഷെ തിരിച്ച് ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ടോഫി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ടോഫി കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആവും ആ ടോഫി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ഹാപ്പിനെസ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഓൺ ടോഫി ടോഫിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഹാപ്പിനെസ് പക്ഷെ ഹാപ്പിനെസ് ഒരു കുട്ടി നല്ല ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് വിചാരിച്ച ആ കുട്ടിക്ക് ടോഫി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോഫി കൂടുതൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് എങ്ങോട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പക്ഷെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ കൊണ്ടാണ് അതിൽ വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഐദർ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്ട്രേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി പരീക്ഷിക്കുക ഈ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നു ആ സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ അവസ്ഥയ്ക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കി അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ സ്കൂളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും കുറച്ച് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും നല്ല മാറ്റം വന്നു വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ മാർക്
Coaching to average people. Average I like also good thing. Like tuition is going on. Coaching class. Ah, coaching class ne poye do gonde. Averim na naai perform cheyno. Apan engalda experiment yoda flop pay. Karna averi coaching ne poye gayum. Ado orda apan engalda class ni dikhe cheyno. Ado gonda ana average good thing lom above average good thing la poye lat ne naala performance weekin. Apan yibada effect of coaching ano varai nte. Oru extraneous variable ana. Engalda control cheyya pedayenta oru variable. Control cheyya pedayenta oru variable. अपो आ कंट्रोल चाहिए पर एंड वे ये बिल्ड ना निगल कंट्रोल चाहिए ना उन दिन गिल आदि ने निगल कांस्टेंट आई वेक गए हो अलग गिल निगल लत स्टडी ने निगल के इंटरेस्ट ने दाल पीर इतने विरुद्ध माय वन ना आने की पोलम यू आर इंक्लूडेड इन द स्टडी आदि ने आदि ने आना ना मतलब ये बिल्ड ना बराए ना चोदूशन चो वेरिए स्टिमुस वेरियबिस्तु वाई चल मनसू स्टिमुस वेरियबिस्पोणी पार्टीपेंट अटिमुस वेरियब फॉर एक्सापि डिस्कशन मेथड ऑफ टीचर स्टिमुस वेरियब ऑर्गानिज वेरियबिस्टर्णसानी बोपर्टीस वेरियबिस्टिपेबिस्ट ओर्गानिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേനിയസ് വേരിയബിൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മറയ്ക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ചീവ്മെന്റും variables that makes servants in the and at the relationship between independent and dependent variable He is called as റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ട് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന എല്ലാ വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീനിയസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ദോസ് വേരിയബിൾസ് വി കൺട്രോൾ ഫ്രം ദ എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ ആർ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ നോക്ക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളിപ്പോ കൺസ്ട്രക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ടിവിസം മെത്തേഡില് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ടിവിസം മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തു കുട്ടികളെ ടീച്ചിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസും ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്കില്ലും വർദ്ധിച്ചു ഈ രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സ്കില് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് കൺസ്ട്രക്ടിവിസം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കുട്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കുട്ടികള് അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ പറയാം എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾസ് ഞാൻ പറയാം സാധ്യതയുള്ള എക്സ്ട്രീനിയസ് ഒന്ന് communication training tuition povunnund tuition parental care and home in studies okay sir moonu peru mic on aakkina no second please sir yes sir sorry sorry i'll just mute everyone ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേനിയസ് വേരിയബിൾ ആവാൻ സാധ്യത നമുക്കിത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോഷ്യൽ സ്കില് വർദ്ധിക്കുകയും അക്കാഡമി പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം അതിനുവേണ്ടിയാണ് കൺസ്ട്രക്ടിവിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടിവിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി നമ്മളിവിടെ നോക്കിയപ്പോഴ് എക്സ്ട്രീനിയസ് ആയ കുറച്ച് വേരിയബിളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചില കുട്ടികൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ട്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠനത്തിൽ നന്നായിട്ട് പാരന്റ്സിന്റെ കെയർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർ കൂടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സ്റ്റഡിയില് കൺസ്ട്രക്ടിവിസം കൊണ്ടാണോ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസും സോഷ്യൽ സ്കില്ലും കൂടിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ എക്സാക്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില എലമെന്റ്സ് ആണ് ഈ വന്നത് ഇതിനെയാണ് എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ പറയാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ കൺട്രോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ഇതിലെ എല്ലാ വേരിയബിളും ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇതൊക്കെ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാന് ട്യൂഷന് പോകുന്നവരെ ഒഴിവാക്കി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നവരെയും ട്യൂഷന് പോകുന്നവരെയും ഒഴിവാക്കി ഞാൻ പഠനം നടത്തി അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എക്സ്റ്റേനിയസ് വേരിയബിളെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത
രണ്ട് എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിളിനെ മാത്രം ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അപ്പൊ അവ എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾ ആണ് അതേസമയം കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ ആണ് എന്നാൽ പാരന്റൽ കെയർ അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾ ആണ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല അതെനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒഴിവാക്കും പക്ഷെ അതൊരു എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾ ആണ് ഈ സ്കില്ല് അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് അവിടെ വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിളും കൺട്രോൾ വേരിയബിളും ഇനി നമ്മള് അപ്പൊ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വേരിയബിൾ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അത് ചോദിക്കാം അതിന് ബെറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എഴുതാം ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഒരിക്കലും ഇൻഡിപെൻഡന്റിൽ വരില്ല ഒരാൾക്ക് മാർക്ക് കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ച അയാളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടില്ല പക്ഷെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടിയാൽ മാർക്ക് കൂടും അതായത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വരുന്ന മാറ്റം ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ പ്രകടമാകും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചീവ്മെന്റ് കൂടും അത് തിയറി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയി നന്നായി പഠിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടി നന്നായി മാർക്ക് വാങ്ങും അപ്പൊ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയിൽ മാർക്ക് കൂടും പക്ഷെ കുട്ടിയിലെ മാർക്ക് കൂടിയാൽ ടീച്ചർ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രിങ്ക് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ നന്നായി നിങ്ങൾ ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കൊടുത്തു ആ കുട്ടിയുടെ ദാഹം മാറി പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ദാഹം മാറിയാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇയാൾ നാരങ്ങള്ള കുടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നാരങ്ങള്ള കുടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ദാഹം മാറി വേറെ പല എലമെന്റ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുട്ടി സാധാ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ദാഹം മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോഴ് ദാഹം എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം കൂടെ കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ആയി കാണും അങ്ങനെയായിരിക്കും ദാഹം ശമിച്ചത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നാരങ്ങ വെള്ളം കൊടുത്താൽ കുട്ടിക്ക് ദാഹം മാറും അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ പക്ഷെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിന് അതിന്റേതായ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ബെറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വർഷം വന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോ ഹൈറ്റ് കൂടി ഉറപ്പായിട്ടും ആ കുട്ടിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് കൂടും മസിൽസ് മസിൽസ് ബോൺസ് എല്ലാം വളർന്നു അതനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ഗ്രോത്തും വന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോഴും അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയ വെയിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നു ബിക്കോസ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഹൈറ്റ് എന്നാൽ തിരിച്ചല്ല വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നില്ല ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും സ്ഥായി ആയവൾ നിൽക്കുന്നു വെയിറ്റ് കൊണ്ടല്ല ഹൈറ്റ് കൂടുന്നത് പക്ഷെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടിയേക്കാം അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റും ഡിപ്പെൻഡന്റും വേരുത്ത വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള നൗ കമ്മിങ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെയും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെയും ഒരേപോലെ ബാധിക്കാം കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു സെന്റൻസ് വായിക്കോ കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി പറഞ്ഞുതരാം കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾ കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾ ഈസ് വൺ ദാറ്റ് വേരീസ് വിത്ത് ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോർ വൈൽ ഡൂയിങ് എ സ്റ്റഡി ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് കെയർഫുൾ ദെൻ ടു വേരിയബിൾസ് മേ ഗെറ്റ് കംബൈൻഡ് സോ ദാറ്റ് ദ എ
അല്ലെ അതൊരു തിയറിയാണ് പക്ഷെ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒരാളുടെ സെൽഫ് എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മതിപ്പിനെയാണ് നമുക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഞാൻ നല്ലവനാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പിന്നെ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു ബോധത്തെയാണ് നമ്മളെ കുറെ അംബീഷൻസ് അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് നമുക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂടിയ ഒരാൾക്ക് ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് നല്ല എനിക്ക് എക്കണോമിക്കലി ഞാൻ സൗണ്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടും സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ തന്നെയും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് എടുക്കാതെയാണ് അതിനെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ പഠനം നടത്തിയാൽ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്റെ പഠനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കൃത്യമായ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെന്റൽ ഹെൽത്തും പെർഫോമൻസ് തമ്മിൽ വന്നു കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ അങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാത്ത എന്നാൽ സ്റ്റഡിയിലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിൽ മാറ്റം വരും മെന്റൽ ഹെൽത്തും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് കൂടിയത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ അതൊന്നും മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളെ സ്റ്റഡിയില് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നുണ്ട് അത്തരം വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ക്രക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നാലും ഒരുവിധ എല്ലാ ഏരിയ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഇനി റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിവ്യൂ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻസേർഡ് ഓൺലി എംപിരിക്കലി എംപിരിക്കലി സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു സംഭവത്തെയാണ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന സ്ട്രോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണ് ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ചിൽ ചെയ്യാറ് പിന്നെ എല്ലാ റിസർച്ച് നമുക്ക് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സാധാരണയായിട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോഷ്യോളജി ഇക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ തന്നെയും നമ്മൾ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാറ് അതേപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ തന്നെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വളരെ ക്ലിയർ ആയി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുമ്പോൾ ആക്ഷൻ റിസർ ആക്ഷൻ വേർബ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻ വെർബ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്മി ഷോ യു ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സി വട്ട് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കുക ഞാനൊരു ആദ്യം ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ പോയി സ്ക്രീൻ പോയി എനിക്ക് സ്ക്രീൻ പോയി ഓക്കെ ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
അതെ അതെ കട്ട് ആയിട്ട് ആ ഓക്കെ എന്ത് പറ്റിന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ കം ടു ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ദി സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ sorry uh, just relationship between mental health and academic achievement of students secondary school students this is the thing okay now see how can we write the example of objective i can write to find out the extent of mental health extent of mental health of secondary school students secondary school students i can also write a, this find out is action verb yan en parnu action verb ubhayogiche nammal ezhudana objectives are identified concerns of research in action verbs narrated in action verb അതെ കൃത്യമായ ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആണ് ഇവിടെ ആക്ഷൻ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെഷർ പറയാം മെഷർ എന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം മെഷർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലെവൽ ഐഡന്റിഫൈ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് അസൾട്ടെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ വേർബ് എന്ന് to measure the academic achievement of secondary school students to ascertain ascertain the relationship between mental health and academic achievement ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഞാനിപ്പോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു അസെർട്ട് ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് ടു മെഷർ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഓർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കൺസേൺ അനുസരിച്ച് മാറ്റി എഴുതണം ലെവൽ ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എൻ്റെ ഇതിൽ എനിക്ക് ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ എന്ന് വിചാരിക്കും to compare the mental health of boys and girls boys and girls to compare the uh, mental health of boys and girls sir these yes. research questions thane aanu problems nu parayunathu research problem ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മള് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ വെർബ് എന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതുന്നത് നൗ കം ടു ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഹൈപ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടെൻഡേറ്റീവ് ജനറലൈസേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആർ ടെൻഡേറ്റീവ് ജനറലൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു എ പ്രോബ്ലം ടെൻഡേറ്റീവ് ജനറലൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു എ പ്രോബ്ലം പ്ലീസ് ഗൈഡ് ദ റിസർച്ചർ നമ്മളെ റിസർച്ചറിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് it is a studied guess about the research studied guess aanu idu idu endaalum chodikkunna oru question aanu hypothesis ne kurichu it's a tentative generalization it is a studied guess about the result of your study yes. result endaayirikkum ne kurichulla oru tentative aayittulla oru assumption aanu it guides the researcher helps the researcher to go ahead ini 
എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പോസിസ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പോസിന്റെ മേജർ ടൈപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് no not audible ah yanoru minute break edutha irunne sorry okay appo njan parannu vannathu hypothesis is a tentative generalization it is a study yes we can just uh, mention what are the types of hypothesis there are three types generally major types of hypothesis that is directional hypothesis non directional hypothesis and null hypothesis i'll give you the examples of these hypothesis also uh, sorry yes hypothesis so as i told you hypothesis is a tentative generalization so hypothesis nu arayappale nammal ipo nerthe ezhudi objectives ipo idana nammal objectives engil idile aalthe rendu objectives functional objective just a objective aanu adu namak hypothesis edan pattuna objectives alla അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒഴിവാക്കി മീൻസ് അതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ അടുത്ത രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോസിസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് അടുത്ത മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവിന് നമുക്ക് ഹൈപ്പോസിസ് എഴുതാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഹൈപ്പോസിസ് എഴുതാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഹൈപ്പോസിന്റെ പ്ലൂരൽ ഹൈപ്പോസിസ് എന്നാണ് യെസ് യെസ് ഹൈപ്പോസിസ് എഴുതാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് okay so first ascertain the relationship between of mental health and academic achievement of secondary school students idan onnamathe objective pa namakku onnu nokkam ascertain the relationship between uh, mental health and appo idine namakku hypothesis eduthanulla oru reethi there is a relationship between mental health and academic achievement idu oru hypothesis a mattonne there is a positive relationship between there is a positive relationship between mental health and academic achievement next one is there is a negative relationship between negative relationship between negative relationship between mental health and academic achievement relationship between negative relationship between mental health and academic achievement these are the possibility idine veni maati ezhudan ketto maati ezhudan namakku idu wording idu pole avana illa venengil namakku ezhudan pattum mental health is angane ezhudan namakku mental health is related with angane ezhudan ഇപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് കോ റിലേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം പോസിറ്റീവ് പോത്താർ പോസിറ്റീവ്ലി കോ റിലേറ്റഡ് പോത്താർ നെഗറ്റീവ്ലി കോ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിന്റെ വേടിക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഐഡിയ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇതാണ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇനി വേറെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ദീസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദീസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ് ഇതാണ് ഹൈപ്പോത്തിന്റെ ടൈപ്സ് പറയാൻ നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തിന്റെ മോഡൽസ് ഞാൻ എഴുതാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് കമ്പയർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അതില്ലേ അതിന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൂടെ ഞാൻ എഴുതാം അതിന്റെ ഹൈപ്പോട്സ് കൂടെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള സാധ്യത ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഓക്കെ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഡിഫർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻ ദയർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഡിഫർ ഇൻ ദയർ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം വേറൊരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയും എഴുതാം ദർ ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ ദയർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അങ്ങനെയും എഴുതാം അപ്പൊ അത് ഞാൻ രണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നില്ല വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സ് സർപാസ് ഗേൾസ് ഇൻ ദയർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് ടോപ്പ് ബോയ്സ് ഇൻ ദയർ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസ് എഴുതാം അതായത് അതിന്റെ സാധ്യത എന്താണ് അതിനെ ഒന്ന് <laughs> അപ്പൊ എനിക്ക് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഞാൻ എഴുതാം ഓക്കെ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടോ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസ് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസ് ദീസ് no difference between boys and girls sir in negative aitulla hypothesis aanu ee alternative hypothesis alla alla njan pare adilekku vannilla njan parayam kittu adu njan parayan vendiyana ipo ezhudiyathu ini adil ninnu njan example ezhudiyittu adilekku namukku varanu vicharichu ഓക്കെ ഇപ്പം പറയാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഹൈപ്പോസ് പോസിബിൾ ആയ ഹൈപ്പോസുകൾ എഴുതി ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിന് ഒരു ഹൈപ്പോസേ കാണുള്ളൂ കൂടുതൽ കാണില്ല ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിന് ഒരു ഹൈപ്പോസ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു ഹൈപ്പോസ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് നേരെ ഞാൻ ഹൈപ്പോസ് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ പോകുന്നു ഇതാണ് എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഹൈപ്പോസിന് രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് പോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്ന അതാണ് ആദ്യം ഹൈപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അസർട്ട് ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സോറി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഇതിൽ എനിക്ക് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഹൈപ്പോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സോറി ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് we can take the meaning of that when the direction of the hypothesis is very clear when the direction of hypothesis is very clear 
that is known as directional hypothesis when the direction of hypothesis is very clear it is directional hypothesis see example on now the example when the direction is not clear that is non directional when the direction of hypothesis is very clear that is directional hypothesis when the direction is not clear that is non directional hypothesis that is the difference between directional and non directional come to the example we are coming to the example now there is a relationship between mental health and achievement either either hypothesis ana nu parayan pattiyo directional when a hypothesis direction is very when the direction is very clear it is directional hypothesis when the direction is not clear it is non directional hypothesis when the direction is not mentioned that is uh, null hypothesis that i will tell you later so there is a relationship between mental health and academic achievement id ed direction ed hypothesis ana direction direction appo id randamatha do adithu non direction aa ah. ഇത് നോക്കൂ രണ്ടാം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്ക കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒന്നും രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്ക ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഈ ഹൈപ്പോ ഒന്നാമത്തെ നോൺ ഡയറക്ഷൻ ആ രണ്ടാമത്തെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്ക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാ വിക്ക് വൺ ഇസ് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അതെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് വൺ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോ ഇച്ചിരി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ നോക്ക കത്തന്റെ കാ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് നോൺ ഡയറക്ഷനൽ ആണ് ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ക്ലിയർ അല്ല ചിലപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ഏത് ഡയറക്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് ക്ലിയർ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോസ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ ദർ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോഴേ അടുത്തതും കൂടുന്നു റിലേഷൻഷിപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടുമ്പോ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് കൂടുന്നു എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോസ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ വരെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കൂ ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇതെന്താണ് ഡയറക്ഷനൽസ് ഹൈപ്പോസ് എഴുതുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ ഹൈപ്പോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈപ്പോസ് മേജർ ഹൈപ്പോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത എന്നാൽ ഹൈപ്പോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈപ്പോസ് ആണ് നൽ ഹൈപ്പോസിസ് ഒന്നുകൂടെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം സാർ നമ്മള് ഒരു മേജർ ഹൈപ്പോസ് ആണ് നമ്മൾ നൽ ഹൈപ്പോസ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല വെൻ വി ടെസ്റ്റ് ദൈപ്പോസിസ് വി ഗോ ഫോർ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റേ ഹൈപ്പോസിനെ നമ്മള് നല്ലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള എല്ലാ ഹൈപ്പോസിനെയും കൂട്ടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയൂ അപ്പൊ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഈ 
എല്ലാ ഹൈപ്പോസിസും വരുമോ അതെയോ ആ ചിലപ്പോ നമുക്ക് നാല് ഹൈപ്പോസ് വരും ചിലപ്പോ നമുക്ക് സോറി ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഹൈപ്പോസ് വരും ചിലപ്പോ നമുക്ക് നോൺ ഡയറക്ഷൻ ഹൈപ്പോസും വരും അതിന്റെ കൂടെ നാല് ഹൈപ്പോസിസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ അതെയോ അല്ല നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈപ്പോസ് ആണ് അതെ അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ നള്ളിലേക്ക് മാറ്റും ഹൈപ്പോസിനെ നമ്മള് നള്ളിലേക്ക് മാറ്റും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതിന്റെ ഇനി അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഞാന് അപ്പൊ ഇത് നല്ല ഹൈപ്പോസ് ആണ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ലതാണ് ആണ് കമ്പയർ ദ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹൈപ്പോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഡിഫർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻ ദയർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇത് ഏതായിപ്പോസാണ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഡിഫർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻ ദയർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഡിഫർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻ ദയർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇത് യെസ് നോൺ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇത് നോൺ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അതേപോലെ അടുത്തതും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു directional hypothesis a hypothesis which gives the direction of relationship or difference is known as directional hypothesis adinde opposite aanu non directional a hypothesis doesn't give non directional nu parayumbo adu adre sambandham thaneyane non directional non directional hypothesis i can write non non directional hypothesis is a hypothesis which doesn't give which does not give the direction of relationship or difference it is known as non directional hypothesis it is known as non directional hypothesis now the null hypothesis it is a hypothesis which is use to test the hypothesis after analyzing the result chalarakku idayitte ezhudarundu hypothesis aayittu nalla ezhudarundu sherikku adu tettaan result nammal analyze cheyidina shesham nammal hypothesis test cheyina stage ilana adu cheyunnu ായിട്ട് 
മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കണ്ട എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിലൊരു മേജർ ഏരിയ ആയിട്ട് കരുതുക ഡീലിമിറ്റേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഡീലിമിറ്റിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് യുവർ റിസർച്ച് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഡീലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഡീലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് അതായത് നമ്മളിപ്പോ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിൽ നിങ്ങൾ പഠനം നടത്തുന്നത് പറയുമ്പോഴേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു കാരി ഔട്ട് സ്റ്റഡീസ് ഓൺ ഓൾ ദ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് അക്രോസ് ദ ബ്ലോക്ക് മൊത്തം ലോകത്തിലെ മൊത്തം സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിലെയും പഠിക്കാ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ വി ആർ ഡീലിമിറ്റിംഗ് മൈ സ്റ്റഡീസ് ഡീലിമിറ്റഡ് ടു കേരള മൈ സ്റ്റഡീസ് ഡീലിമിറ്റഡ് ടു മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കേരള മൈ സ്റ്റഡീസ് ഡീലിമിറ്റഡ് ടു കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കേരള അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നതിനെയാണ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഡീലിമിറ്റിംഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏരിയ ഏരിയയിൽ ഡീലിമിറ്റ് ചെയ്യാം അതിർത്തി നിർണയിക്കുക നമ്മൾ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ടെറിട്ടറി ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ അതിർത്തി നമ്മൾ നിർണയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഡീലിമിറ്റിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് അവർ സ്റ്റഡി നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ഏരിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡീലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീലിമിറ്റിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് അവർ സ്റ്റഡി ഓക്കെ ഡീലിമിറ്റിംഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഏരിയ സിമിലർലി വി ക്യാൻ ഹാവ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ നമ്മളിപ്പോ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റിനെ ഞാൻ മുഴുവൻ എടുക്കുന്നില്ല ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഓൺലി ദ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾ ഇസ് ആൾസോ പോസിബിൾ Sometimes delimitation is to be done in terms of uh, sample. Sample the delimitation. I am a high school student. I am taking only the 8th standard student. So I can delimit my study to 8th standard student. So that is delimitation in terms of sample. One of the sample size is 200. That is the delimitation. Sample is not the delimitation. കാറ്റഗറി ഓഫ് സാമ്പിൾ അല്ലാതെ സാമ്പിളിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീലിമിറ്റേഷൻ അല്ല ഓക്കെ പേരെ അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് സാമ്പിളിന്റെ നമ്പർ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് പേരെ എടുത്തോളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡീലിമിറ്റേഷൻ നോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓക്കെ സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു സി ഈസ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് എ പ്രയോറിറ്റി ഗിവൺ ടു ദ ഇറ്റ് ഈസ് എ വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിവിലേജ് ഗിവൺ ടു ദ റിസർച്ചർ ടു define the 
territory of research. We can call it as a delimitation. What is delimitation? Delimitation. It is a privilege given to the researcher to define and delimit his or her research. The research in a it can be possible in terms of the area. Suppose you are talking about uh, Kerala. Kerala is my study. And the title is Kerala is my study. So I'm not taking the Kerala, I'm just taking the study only from Calico. So not the title of Kerala is my study. Kerala is my study. school students are my study. You can say that my study, the limitation of the area, my study is limited to Calicut district of Kerala. Variable thing are limited. You are talking about mental health of people, and you are talking about adjustment. Ningle adjustment and a variable, adjustment and achievement. Adjustment and a variable, taking only the classroom adjustment. My study is delimited to classroom adjustment. We are a pilot adjustment under personal adjustment under uh, social adjustment under familial adjustment and a pilot adjustment under school classroom adjustment only. Sample based, sample based, sample based in the market limitation or another. For example, your study is on higher secondary school students. So you can say that my sample is limited to science students. And the science is there could be a marker on your country. Bangana Muku Vana Mengil Chayam. It is not compulsory. You know, allow the delimitation of Pogana Mandilla, but you can delimit. There is a privilege to the researcher to sharpen the problem, to sharpen the area. You can go for delimitation. Other on a delimitation. Clear on a low. Now we are moving to. The next. Somebody started drawing a case. Okay. Sir, Namke, chicky break, Kunda, sir. Yes, yes. One hour break, Kunda. One forty hours, and we're the time and space. One forty eyes, I mean, you know, ah, I sir, one forty eight. One forty eyes, one thirty seven. Put there, I tell you. Okay, one forty eight. Ah, okay, just in two minutes. I'm going to do a hypothesis. I'm going to put you in a clear writing and a phone. You're going to put you in a clear writing and a phone. You're going to put you in a clear writing and a phone. You're going to put you in a clear writing and a phone. Okay. 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 Metrology le, namak design on the varayin dar samponde. Apa adi adi leka ka namale phone dene mundi jan design and dan varayin design is a framework of research. Research inte framework kine jan namale design on the varayin. Overall framework of a research is known as overall framework of a research is known as. That research in any idea or research in the skeleton animal research research design in the ring. It's a skeleton of research. 
അതിൽ പല ഡിസൈൻ ഓരോ ഡിസൈനും ഓരോ രീതിയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഒന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വേറെ രീതിയിലുണ്ട് സർവേ ഡിസൈൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ തന്നെ സർവേ വേറെ രീതിയിലാണ് കോറിലേഷണൽ ഡിസൈൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ തന്നെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്ന മൂന്ന് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയും എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈനിന് അകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് ഫാമിലീസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ പ്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ പിന്നെ എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ വേറെ ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് സർവേ ഡിസൈൻ കോറിലേഷൻ ഡിസൈൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഒരു മണിക്കൂറാണ് 